imagine a movie about a girl imprisoned in the Latin sex trade thousands of miles from home. How did she get there? What does she feel? How would she find freedom? I had the desire to make a film about the second largest illegal industry in the world in a dozen foreign countries. We have to go to the front lines and research this story and make it based off of true stories. What the hell? Cecilia? Yo salí de mi país buscando lo que es el sueño americano. En ella nos topamos con una banda de secuestradores. Personas en ofrecer sueños que muchas veces llegan al fracaso, en la muerte, muchas veces en el desierto. Y ver que los hombres tenían que tocarme y ver que los hombres tenían que pagar por mi cuerpo. Yo no quería eso. To see girls lined up one after another on the street to be sold. Las fuerzas de seguridad pública en México son quienes capturan a los migrantes y se los entregan a las bandas del crimen organizado. Pero mientras tanto me están prestando, digamos, un doble servicio. Porque me manda dinero la familia de su país y además la utilizamos acá a la explotación sexual. ¿Tú our idea of sex trafficking changed dramatically for us. Their enslavement, it's more on their minds. What I see is very common amongst all survivors is that it starts young. She can be my sister. She can be my niece. Yo tenía un temor muy grande cada vez que él me miraba porque su mirada no era una mirada de padre. Think of the population of these exploited kids that come from childhoods of exploitation, the exploitation of the streets, and then everybody that they started to trust then turned and exploited them. The whole time I was being molested, I was going to church with the person that was molesting me. We're just making a movie here, right? What's missing here? I mean, we gotta do something with what we have. When I read, I see a Jesus that was hanging naked in front of the entire world, and I, I felt that same way. No podemos trabajar desarticuladamente porque la trata y la explotación sexual no tiene fronteras. Para nosotros el tráfico sexual es como un organismo viviente. Quedan a cicatrices, pero es para que uno no se olvide de dónde es que Dios lo saca a uno.